वेलकम टू डब्ल्यू सी एस गाइड यूट्यूब चैनल डेयर स्पेंड्स आज के इंडियन जियोग्राफी लेक्चर नम्बर नाइन तर मान एर आगे और आठटी लेक्चर देवा चलते से ड्रेनेज सिसटेम इन इंडिया तैना ड्रेनेज सिसटेम अफ इंडिया तो एर मध्य सब प्रथम ड्रेनेज सिसटेम मध्य सब आगे तो पढ़ब कि की देखो ड्रेनेज सिसटेम मध्य दो जिन पढ़ब एक सम्पर्क पढ़ब हम रिवार्स सम्पर्क और एक लेक्स सम्पर्क ठीक है तो आज के क्लस पेनसुलार रिवार देखो रिवार के दो भागे भाग कर आलोचना कर हिमालय रिवार रिवार दो भागे भाग कर हिमालय रिवार और एक पेनसुलार रिवार ठीक तो हिमालय रिवार पढ़े फेले तरह लास्ट जो क्लसटा होक्चर नम्बर एट ताते जमुना रिभार बेसिन सम्पर् पढ़े जमुना रिभार बेसिन यमुना रिभार बेसिनर सा उत्तर भारत बस कैकटी नदी के पढ़े ठीक आज के पढ़ते चले पेनसुलार रिवार तो पेनसुलार रिवार हे कि भारतवर्षे जो नदी तरह जो सृष्टि हवार धारा हिमालय रिवार थे जगह होलरेडी कमप्लीट कर फेले आज के देव पेनसुलार रिवार तर मैं पेनसुलार पार्ट पेनसुलार नदी गो सृष्टि तरह सम्पर्क देखो ठीक नेक्स्ट क्लस लेक सम्पर्क पढ़ब इंडियन लेकस ठीक है तो चलो हम शुरू करी आज के क्लस अच्छा आज के क्लस शुरू कर आगे बोले दी जो तुम्हारे इंगलिस और हम मैथ इंगलिस और मैथर स्पेशल बैच शुरू हो नतून तो इंगलिस और मैथर जो स्पेशल बैच जो क्यों करते इच्छुक हाओ ता नम्बर जोज कर एट थ्री फोर फाइव नाइन फाइव फोर सिक्स एट जिरो ओके नम्बर टाइम जोज कर एट थ्री फोर फाइव नाइन फाइव फोर सिक्स एट जिरो चलो तो आज के पाठ्य हे पेनसुलार रिवार ओके तो पेनसुलार रिवार मध्य कयटा नदी के पढ़ते चले पेनसुलार रिवार मध्य छटा नदी के पढ़ते चले नर्मदा नदी ताप्ती नदी गोदावरी महानदी कृष्णा और कबिल ठीक है देखो ये छवि देखो ये हम नर्मदा नदी अमरकंटक शुरू हो अरबियन सीते पड़े नर्मदा नदी और यही हलो ताप्ती नदी ठीक है ये नर्मदा और ताप्ती नदी विशेष भाव गुरुत्व रखे क्यों एक्साम पॉइंट अफ भिव कारण आप कतगुल नदी देखो जेहेतु आप प्रिभिया क्लस पढ़े एस भारत जो फिजिओग्राफिक जो कैरेक्टर्स फिजिओग्राफिक फिजिओग्राफिक जो फीचार्स से फिजिओग्राफिक फीचार्स अनुजाई भारत ढाल को दिखे स्लोपटा को दिखे पूर्व दिखे ना पश्चिम दिखे बोलो देखी पश्चिम दिखे सर हट पागल पूर्व दिखे पश्चिम पश्चिम पास पूर्व पास बेंगल तो भारतवर्षिओग्राफिक फीचार्स तरह अनुजाई भारतवर्ष की पश्चिम दिक्ट तुलनामूलक उचु पूर्व दिक्ट तुलनामूलक नीचू जार कारण दिए बश्चिम घाट परमला सबाई क्लस जयन कर तो भलोक शोनो जे पश्चिम दिए बैन दिए रही है पश्चिम घाट परमला दिए रही है पूर्व घाट परमला तो साधारण तो देखा जाए पेनसुलार रिवार बी पेनसुलार रिवार गो सब ही क्या पश्चिम घाट परत सृष्टि पश्चिम घाट परत सृष्टि सेगल कथाय गए मिसबे बे अफ बेंगले गए मिसबे कंतु भारतवर्षे चार पाँच टी नदी आम पाँच टी नदी पाँच टी नदी जरा पूर्व दिखे प्रवाहित ना हुए, तारा पश्चिम दिखे प्रवाहित होता तुम्हारा एक खत लिखे रखो भारतवर्षर पश्चिम बाहन नदी पश्चिम बाहन नदी बे कैकटी आ क्योंकि एक्साम पॉइंट अफ भिव बड़ो बड़ो नदी कथा जो पश्चिम बाहन नदी संख्या कटी 
পাঁচটি তাহলে একটা কথা হচ্ছে যে পশ্চিম বাহিনী নদীগুলো কেন মনে রাখতে হবে কারণ আমরা জানি যে ভারতবর্ষের যে ভূমিরূপ সেই ভূমিরূপ অনুযায়ী ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে ঢাল তাহলে জল সব সময় ঢালের দিকে গড়ায় কিন্তু এইখানে পাঁচটি নদী আছে ভারতবর্ষে যে পাঁচটি নদী পূর্ব দিকে না বয়ে পশ্চিম দিকে বইছে তাহলে পশ্চিম দিকে সেই নদীগুলো কেন বইছে আমি আগের দিন আলোচনা করেছিলাম সেগুলো রিফ্টের মধ্যে দিয়ে বইছে তাই না যখন আমাদের ভারতের ভূখণ্ড অর্থাৎ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যেভাবে পৃথিবীর ম্যাপটা দেখি এই ম্যাপের আগেও তো আমাদের ভারত যখন সৃষ্টি হয়েছিল মনে আছে তো সেই পূর্বের ইতিহাস আমরা ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো করছি তো সেই সময় এরা খুব অতি প্রাচীন নদী হ্যাঁ তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই নদীগুলো যে ধারা সেই ধারা পশ্চিম দিকে গেছে কেন কারণ এরা রিফ্ট ফাটল মানে দুটো ভূমিরূপের ফাটলের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিম দিকে তো সেই পাঁচটি পশ্চিম বাহিনী নদীগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান দ্যাট ইজ নর্মদা লিখে রাখো নর্মদা নাম্বার টু তাপ্তি তাপ্তি বা তাপি তাপ্তি নদীকে তাপি নদীও বলা হয় তাপি নাম্বার থ্রি দ্যাট ইজ মাহি মাহি নদী নাম্বার ফোর ইজ লুনি লুনি রিভার অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ ইজ সবরমতি 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 ঠিক তাহলে ভারতবর্ষের এই বিখ্যাত পাঁচটি নদী আছে যে পাঁচটি নদী পশ্চিম বাহিনী নদী ভারতবর্ষের সমস্ত নদী পূর্ব বাহিনী হবে কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু এই পাঁচটি নদীকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে নর্মদা তাপ্তি মাহি লুনি আর সবরমতি এরা সবাই হচ্ছে পশ্চিম বাহিনী নদী পশ্চিম বাহিনী নদী ওকে তো আজকে আমরা পেনিনসুলার রিভারের মধ্যে নর্মদা নদী এবং তাপ্তি নদীকে পড়ব মাহি লুনি সবরমতি এদেরকে স্পেশাল ওয়েতে পড়ার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আরও একটা কথা শুনে নাও লুনি নদী কিন্তু এটা অ্যারাবিয়ান সিতে পড়েনি এটা রাজস্থানের ওই যে যে মরু সেই মরু অঞ্চলের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে এটাও মাথায় রাখবে যে লুনি নদীর কিন্তু কোনো মাউথ নেই অর্থাৎ লুনি নদী কোনো সাগরে এসে পড়েনি হ্যাঁ ঠিক আছে বোঝা গেল সাবাস এবার আসো আমরা আচ্ছা যেগুলো হিমালয়ান রিভার ছিল সেই হিমালয়ান রিভারে তো যে কোনো গ্লেসিয়ার থেকে নদীগুলো সৃষ্টি হচ্ছিল তাই গ্লেসিয়ার থেকে সারা বছরই জল পাওয়া যেত তাই হিমালয়ান রিভারগুলো হচ্ছে পেরিনিয়াল রিভার মানে সারা বছর জল জল থাকে কিন্তু পেনিনসুলার রিভারগুলো যেগুলো আমরা দেখব পশ্চিমঘাট পর্বতমালা যেটাকে আমরা দেখব সেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা সেখানে তো আর কোনো গ্লেসিয়ার নেই তাই না বলো পশ্চিমঘাট পর্বতমালা তো আর কোনো গ্লেসিয়ার নেই তো যার কারণে এই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে বা পেনিনসুলার যে রিভারগুলো সেই রিভারগুলো হয় সিজনাল তার মানে দিস রিভার্স আর সিজনাল প্রথম পয়েন্ট দিস রিভার্স আর সিজনাল এগুলো হচ্ছে সিজনের রিভার তার মানে কি যে এগুলো রেনফল যেটা হয় মানে বৃষ্টিপাতের ফলে যে জলটা তৈরি হয় সেই জলের দ্বারা পুষ্ট নদী তাহলে পেনিনসুলার রিভারগুলো কি বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী আর হিমালয়ান রিভারগুলো কিন্তু পেরিনিয়ার গ্লেসিয়ারের জল দিয়ে সেগুলো পুষ্ট তার পরের পয়েন্টে বলা হচ্ছে দিস রিভার্স হ্যাভ এ স্মলার বেসিন অ্যাজ কম্পেয়ার্ড উইথ হিমালয়ান রিভার্স এটা হওয়া স্বাভাবিক হিমালয়ান রিভার যেহেতু সারা বছর জল থাকে গ্লেসিয়ারগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে জলের স্রোত যেহেতু আসে তাই তাদের ব্যাপ্তিটাও অনেক কিন্তু পেনিনসুলার রিভারগুলো তাদের জল খুব কম হয় আর জল কম হওয়ার জন্য তাদের যে বেসিন সেই বেসিনটাও কিন্তু খুব কম ছোট হয় তুলনামূলক হিমালয়ান রিভারের থেকে এবার একটা কথা তোমাদের আমি বলি বেসিন বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি বেসিন বলতে কি বোঝাতে চাইছি মনে করো এইটা একটা ভূমি আর এইটা একটা ভূমি ঠিক এই ভূমিটার মনে করো যে এইখান দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে আর মনে করো এইটার এইখান দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে এই যে যে ভূমিভাগ এর রিভার বেসিন হাইয়েস্ট কতটুকুন হতে পারে এতটুকুন জায়গা হতে পারে তাই না তার মানে ম্যাক্সিমাম পার্টটাই কিন্তু রিভার বেসিনের বাইরে চলে গেল অর্থাৎ একটা নদী যতটুকুন ভূভাগকে সিঞ্চিত করতে পারে সেটাই হচ্ছে একটা রিভারের বেসিন বোঝা গেল কেন কারণ এই নদীর সাথে আরও অসংখ্য শাখা নদী তো দিয়ে দিক সেদিক করে থাকবে সেটা পুরো এলাকার যে জল সিঞ্চন বা জল সেচ সেটাকে মেনটেন করবে বুঝতে পারছ তাহলে পেরি পেনিনসুলার রিভারগুলোতে যেহেতু ওয়াটার শর্টেজ থাকে কেন ওয়াটার শর্টেজ কারণ রেনফলে পুষ্ট নদী বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী তাই ওই হিমালয়ান রিভারের সাথে তুলনা করলে 
পেনিনসুলা রিভারগুলো খুব কম রিভার বেসিন নিয়ে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে আর পেনিনসুলা রিভারের মধ্যে আমরা কয়টা নদীকে পড়ব ছটি নদীকে পড়ব নর্মদা তাপ্তি গোদাবরী মহানদী কৃষ্ণা কাবেরি ঠিক আচ্ছা তারপরের পয়েন্ট কি দিস রিভার্স আর কনসিডার্ড অ্যাজ ওল্ড রিভার্স একদম ঠিক কথা দেখো হিমালয়া তৈরি হয়েছে কবে হিমালয়া তো খুব রিসেন্ট তৈরি হয়েছে তাই না রিসেন্ট মানে এক দুই বছর হয়নি কিন্তু এগুলো আমরা সব পড়ে এসছি কিন্তু পেরিনিয়াল রিভারগুলো মানে সরি পেনিনসুলার রিভারগুলো অনেক বেশি পুরনো কেন কারণ এই যে যে আমাদের পেনিনসুলার ভূভাগ এই পেনিনসুলার যে পার্ট এটা কিন্তু হিমালয় সৃষ্টি হওয়ারও কয়েক মিলিয়ন বছর আগে তৈরি হয়েছে ঠিক না তারপরের পয়েন্ট মোস্ট রিভার্স অফ পেনিনসুলার রিজন অরিজিনেট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাটস অ্যান্ড ফ্লো টুয়ার্ডস বি অফ বেঙ্গল ওকে দিস রিভার্স হ্যাভ শর্টার অ্যান্ড শ্যালোভার কোর্সেস অ্যাজ কম্পেয়ার টু হিমালয়ান রিভার্স দেয়ার আর সিক্স মেজর রিভার্স ইন দ্য পেনিনসুলার পার্ট অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ নর্মদা তাপি বা তাপ্তি গোদাবরী মহানদী কৃষ্ণা অ্যান্ড কাবেরি ওকে তো এই যে পেনিনসুলার রিভারের কথা যদি আমরা বলি তো পেনিনসুলার পার্টে সব থেকে বড় নদী কোনটি বলতে পারো পেনিনসুলার ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় নদী কোনটা যেটাকে আমরা বলে থাকি দক্ষিণ গঙ্গা বলে থাকি দক্ষিণের গঙ্গা বলে থাকি আমরা যদিও দক্ষিণ হ্যাঁ গোদাবরী ঠিক তাহলে গোদাবরী দেখতে পাচ্ছ আমি তোমাদের নদীগুলোকে দেখাই এই হলো আমাদের নর্মদা নদী এই হলো তাপ্তি নদী এই যে হচ্ছে মহানদী মহানদী এই যে আমাদের গোদাবরী দেখো গোদাবরীটা এইখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে হ্যাঁ মহারাষ্ট্রের থেকে সৃষ্টি হয়ে এসে আমাদের এখানে কল্লেরু লেকের পাশ দিয়ে এখানে এসে পড়ছে ঠিক আছে বি অফ বেঙ্গলে পড়ছে পড়ছে তারপর পাঁচ নম্বর কৃষ্ণা নদী অ্যান্ড তারপর হচ্ছে ছ নম্বর এই যে হলো কাবেরি নদী বোঝা গেল তো এই কয়টা নদী নিয়ে আজকে আমাদের কাজ কারবার আরও একটা কথা বলি পেনিনসুলার রিভার পেনিনসুলার রিভার এস্টুয়ারি তৈরি করে কোন দিকে পশ্চিম দিকে হ্যাঁ মনে রাখবে পেনিনসুলার রিভার যেগুলো পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে তারা এস্টুয়ারি তৈরি করে কিন্তু পেনিনসুলার রিভারের মধ্যেও যারা পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে অর্থাৎ বে অফ বেঙ্গলে পড়েছে তারা কিন্তু সেখানে এস্টুয়ারি তৈরি করছে না তারা সেখানে ডেল্টা তৈরি করছে তার মানে কৃষ্ণা বলো গোদাবরী বলো কাবেরি বলো এরা প্রত্যেকেই যেহেতু বে অফ বেঙ্গলে পড়ছে বে অফ বেঙ্গলে পড়লে এরা কিন্তু ডেল্টা তৈরি করবে এস্টুয়ারি নয় ওকে তাহলে এখানে লাস্ট পয়েন্টে আমি বলেই দিয়েছি যে পশ্চিম বাহিনী নদীগুলো এস্টুয়ারি তৈরি করে যেমন নর্মদা তাপ্তি এই নদীগুলো পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পড়ছে এবং সেখানে এস্টুয়ারি তৈরি করছে ঠিক আছে চলো নোট ডাউন করে নিয়েছো আশা করছি কোনো পিডিএফ কোনো পিডিএফ কিন্তু প্রোভাইড করা হবে না ক্লাস দেখতে দেখতে খাতা পেন নিয়ে বসবে সেটাকে নোট ডাউন করবে ওকে पश्चिम घाट पर्वतमला पूर्व घाट पर्वतमला पूर्व घाट पर्वतमला खंडित खंडित क्योंकिन घाट पर्वतमला एकदम टाना ठीक है কিন্তু পূর্ব ঘাট পর্বতমালা একটুখানি খণ্ডিত খণ্ডিত যার কারণে দেখো এইখান থেকে হিমালয়ান রিভার যেগুলো আসছে না বে অফ বেঙ্গল এসে পড়ছে তো হিমালয়ান রিভারগুলো যেহেতু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসছে ভালো করে বুঝবে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসার জন্যে যখন বে অফ বেঙ্গল এসে পড়ছে না তখন তাদের মুখে এখানে এসে স্রোত প্রচুর পরিমাণে কম হয় স্রোত আর স্রোত কম হওয়ার জন্য এইখানে পলি জমতে থাকে পলি জমে এই নদীগুলো এরকম করে শাখাতে শাখাতে বিভক্ত হয়ে যায় কি বললাম বুঝেছো মানে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন হয় তুমি যদি আঙুলের হাত হাতের আঙুলগুলোকে যদি একটু ছড়িয়ে রাখো সেইভাবে ফেললে যেমন লাগবে সেরকম ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন তৈরি করে আর এইটাকে বলা হয় ডেল্টা যেমন আমাদের সুন্দরবন ডেল্টার কথা আমরা বলতে পারি গঙ্গা নদীর গঙ্গা নদী যখন বে অফ বেঙ্গলে সে মিশছে তখন সে কি তৈরি করতে সুন্দরবন ডেল্টা তৈরি করছে আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট তাহলে এটা কেন হলো ভাই 
ডেল্টা তৈরি হওয়ার কারণ কি ডেল্টা তৈরি হওয়ার কারণই হচ্ছে যে এইখানে এসে নদীগুলোর স্রোত এতটাই কমে আসে যে নদীগুলোর সাথে যে পলিবালি আসছে সেগুলো এখানে এসে জমা হয় তাহলে নদীর মেইন কোস্টটা বন্ধ হয়ে যায় তখন নদী ছোট 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 শাখা নদীতে ভেঙে 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 সমুদ্রে পড়ে বুঝতে পারলে এবং সেইখানে দেখবার ডেল্টা তৈরি হয়ে যায় মানে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন আঙ্গুলের মতন প্রজেকশন তৈরি হয়েছে একটা নদী হাত আমাদের হাতটা হচ্ছে পুরো বড় নদী একদম যখন এসে মিশছে তখন দেখো পাঁচটা ছোট ছোট নদীতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলে এখানে যদি পাঁচটাই হবে তার আমার কথা নয় এটা ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন বললাম এবার শোনো পশ্চিমঘাট যে নদ পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে যে নদীগুলো আসছে সেই নদীগুলো এই দেখো এদের ডিস্টেন্সটা কি খুব কম তাই না বলো এই যে যে ডিস্টেন্সটা তো খুবই কম বা এখান থেকে যেটা আসছে সেটা ডিস্টেন্সটা তো তুলনামূলক কম হিমালয়ান রিভার থেকে তো ডিস্টেন্স কম হওয়ার জন্য এই নদীতে স্রোতটা সবসময় বেশি থাকে তাই এইখানে ডেল্টা তৈরি হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না সরাসরি এই নদী গুলো গিয়ে অ্যারাবিয়ান সিতে পড়ে তাহলে কোনো নদী যদি ডেল্টা ফর্ম না করে সরাসরি নদী জল জলে পড়ে আর মানে সমুদ্রে পড়ে তখন সেটাকে বলা হয় এস্টুয়ারি বুঝেছ কি বলেছি এস্টুয়ারি এটা নদী আসছে এটা সাগরে এসে পড়ছে নদী আসছে সাগরে এসে পড়ছে নদী আসছে সাগরে এসে পড়ছে দিস ইজ কল্ড এস্টুয়ারি আর ডেল্টা মানে নদী যাওয়ার সময় এখানে দাঁড়াবে বিভিন্ন শাখা পোশাখা মিলে তারপরে গিয়ে সাগরে পড়বে দিস ইজ ডেল্টা বুঝেছ ভাই চলো এরপর আসো আমরা দেখছি নর্মদা রিভার বেসিন দেখো নর্মদা নদী মধ্যপ্রদেশের সরি মধ্যপ্রদেশ নয় মধ্যপ্রদেশের থেকে ভাঙা একটা রাজ্য দ্যাট ইস ছত্তিশগড় ছত্তিশগড়ের এই দেখো অমরকণ্টক ছত্তিশগড়ের যে অমরকণ্টক থেকে সৃষ্টি হয়ে এই নদী মধ্যপ্রদেশের বুকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গুজরাটের এইখানে গিয়ে পড়েছে ঠিক আছে আরব সাগরের সঙ্গে পড়েছে এবং দেখতে পাচ্ছ যে এই নর্মদা নদীর সাথে কত শাখা নদী এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কারণ প্রত্যেকটা নদীর নাম দেওয়া আছে এইগুলো আমি তোমাদের যে টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে সেই টেলিগ্রাম গ্রুপে আমি এই সমস্ত ছবিগুলো তোমাদের ওখানে প্রোভাইড করে দেব তো তোমরা যারা ইউটিউবে ক্লাসটা দেখছো তারা যেটা করবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে যাবে একটা টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক দেখবে সেখানে তো টেলিগ্রাম গ্রুপে তোমরা জয়েন হয়ে যাবে তাহলে এই ছবিগুলো ওখানে তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা চলো তাহলে দেখো বিন্ধ পর্বতমালা এইখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সাতপুরা এখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিন্ধ এবং সাতপুরার মাঝখান দিয়ে যে নদীটি প্রবাহিত হয়েছে সেটা হলো নর্মদা এই জন্য মাথায় রাখবে ভি এন এস ভি এন এস বিন্ধ পর্বতমালা সাতপুরা পর্বতমালা তার মাঝখানে নর্মদা নদী প্রবাহিত হয়েছে অমরকণ্টক থেকে সৃষ্টি হয়েছে গুজরাটে গিয়ে পড়েছে ঠিক আছে চলো এবার দেখি এর সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট সবার প্রথমে দ্য নর্মদা ইজ দ্য লার্জেস্ট ওয়েস্টওয়ার্ড ড্রেইনিং রিভার অব দ্য পেনিনসুলা অর্থাৎ পেনিনসুলা পার্টের সব থেকে বড় পশ্চিম বাহিনী নদী যদি প্রশ্ন করা হয় ভারতবর্ষের সব থেকে বড় পশ্চিম বাহিনী নদী কোনটি তো ভারতবর্ষের সব থেকে বড় পশ্চিম বাহিনী নদী হচ্ছে নর্মদা নদী নর্মদা নদী অরিজিনেট হচ্ছে অমরকণ্টক প্লেটু থেকে যেটা কিনা মৈকাল রেঞ্জে অমরকণ্টক কোথায় আছে ও অমরকণ্টক প্লেটু কোথায় আছে মৈকাল রেঞ্জ মৈকাল রেঞ্জ মৈকাল রেঞ্জের গোড়ার দিকে মৈকাল রেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি কোথায় মধ্যপ্রদেশ তো মধ্যপ্রদেশের মৈকাল রেঞ্জ যেখানে শেষ হচ্ছে ছত্তিশগড়ে সেই ছত্তিশগড় থেকে আমাদের সৃষ্টি হচ্ছে তোমার অমরকণ্টক ঠিক আছে আচ্ছা দ্য রিভার নর্মদা ট্রান্সভার্সেস আর ডিস্টেন্স অফ কিমি অর্থাৎ নর্মদা নদী তার লেন্থ কত নর্মদা নদীর লেন্থ হচ্ছে তেরোশো বারো কিলোমিটার এবং এটা গালফ অফ ক্যাম্বেতে গিয়ে আরবিয়ান সাগরে পড়ছে ঠিক আছে গালফ অফ ক্যাম্বেতে গিয়ে আরবিয়ান সিতে পড়ছে আচ্ছা দ্য নর্মদা রিভার বেসিন এনকম্পেসেশন এরিয়া অফ এত স্কোয়ার কিমি এগুলো আমাদের দরকার নেই জানার তো খাতায় নোটের মধ্যে রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এগুলো প্রশ্ন পরীক্ষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না তবুও যেহেতু আমি নোট এখানে দিচ্ছি যাদের ভূগোল বিষয়টি মেন্স বা মানে অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে রয়েছে তারা যখন লিখতে চাইছো ইনফরমেশনগুলো দিলে তোমাদের নোটটা ভালো তৈরি হবে হুম আচ্ছা আমরা সর্দার সরোবর ড্যাম খুব মাথায় রাখবে সর্দার সরোবর ড্যাম কিন্তু এই নর্মদা নদীর তীরে নর্মদা নদীর ওপরেই তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে গুজরাটে 
তারপর হচ্ছে রিভার নর্মদা ইজ কলড লাইফ লাইন অফ মধ্যপ্রদেশ অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে মধ্যপ্রদেশের একমাত্র নদী এই যে যে মধ্যপ্রদেশের ম্যাপ তো দেখতেই পাচ্ছ মধ্যপ্রদেশে দেখো বিরাট একটা বড় অংশ মানে মধ্যপ্রদেশের মাস বরাবরই বয়ে গেছে এই নর্মদা নদী এই জন্য নর্মদা নদীকে বলা হয়ে থাকে লাইফ লাইন অফ মধ্যপ্রদেশ ঠিক আছে মধ্যপ্রদেশের আর এই নর্মদা নদীর ট্রিবিউটারির কথা যদি বলা হয় সেই ট্রিবিউটারিগুলো খুব শর্ট লেন্থের হয় এবং তারা যখন নর্মদা নদীর সঙ্গে সে মিশছে সেখানে রেকট্যাঙ্গুলার ফিগার প্যাটার্ন তৈরি করছে এই যে নদীর যে ফিগার হয় নদীর যে প্যাটার্নসগুলো হয় সেই প্যাটার্নসগুলো আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছি তো এই বিষয়ে আজকে আর ডিটেলস বলছি না কারণ অনেকগুলো নদী সম্পর্কে পড়তে হবে লেন্দি হয়ে যাবে ক্লাসটা এর যদি মুখ্য ট্রিবিউটারি কথা বলো তাহলে বলবা বার্নার হ্যালোন হেরান বঞ্জার দুধি তারপর শাখার তাওয়া তারপর বার্না কোলার কঞ্জল বেদা গই অরসাং এগুলো হচ্ছে শাখা নদীর মধ্যে বিখ্যাত পয়েন্ট হচ্ছে ধোঁয়াধার জলপ্রপাত যেটা সেই ধোঁয়াধার জলপ্রপাত কিন্তু নর্মদা নদীর ওপরে রয়েছে কোথায় সেটা মধ্যপ্রদেশের জবলপুর ডিস্ট্রিক্ট মধ্যপ্রদেশের জবলপুর ডিস্ট্রিক্টের যে ধোঁয়াধার জলপ্রপাত রয়েছে সেটা কিন্তু এই নর্মদা নদীর ওপরেই রয়েছে ওকে লিখে নিতে তাই না বলো কিন্তু এখন যেহেতু আমি এটা স্লাইড করে ফেলেছি নেক্সট ক্লাস থেকে আমি আর এতটা লিখবো না কারণ টাইপ করতে গেলে অনেকটা সময় লাগে তো যার কারণে আমারও কষ্ট হয়ে যায় এর পরের বার থেকে কিন্তু আমি ডিকটেট করব ঠিক আছে যেহেতু বেশ কয়েকটা দিন ক্লাস হয়নি এই জন্য আমি সুযোগ পেয়েছিলাম বলে এটা আমি লিখে নিয়েছি আদারওয়াইজ আমি কিন্তু ক্লাসে ডিকটেট করবো এই কথাগুলো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই তো ডিকটেট করলে একটু বলো না না তুমি এটা ফাঁকি মারার কথা বলছো তা কেন হবে খুব শীঘ্রই দু এক দিনের মধ্যে কিছু অসুবিধা নেই চলো দাপি রিভার বেসিন তাপি রিভার তাপি রিভার শুরু হচ্ছে কোথা থেকে তাপি রিভার শুরু হচ্ছে মূলতাই থেকে তাপি রিভার মূলতাই থেকে শুরু হচ্ছে মূলতাই থেকে শুরু হয়ে এটাও কিন্তু সেই গুজরাটের মধ্য দিয়ে আরব সাগরে এসে পড়ছে তো তাপিও কিন্তু একটা পশ্চিম বাহিনী নদী ঠিক আছে মধ্যপ্রদেশের মূলতাই থেকে সৃষ্টি হয়ে এটা এসে পড়ছে আহ ইয়েতে আমাদের গুজরাটের মধ্য দিয়ে আরব সাগরে পড়ছে ইট অরিজিনেটস নিয়ার মূলতাই রিজার্ভ ফরেস্ট ইন বেতুল ডিস্ট্রিক্ট অফ মধ্যপ্রদেশ অ্যাট অ্যান এলিভেশন অফ সাতশো বাহান্ন মিটার সাতপুরা রেঞ্জেরই একটা অন্তর্গত সাতপুরা রেঞ্জের মধ্যে যে মূলতাই রিজার্ভ ফরেস্ট রয়েছে সেইখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তোমার এই তাপ্তি নদী তাপ্তি হচ্ছে সেকেন্ড লার্জেস্ট ইস্টওয়ার্ড ড্রেনিং রিভার অফ দ্য পেনিনসুলা ঠিক আছে এর লেন্থ হচ্ছে সাতশো চব্বিশ কিলোমিটার বেসিন লাইজ ওভার স্টেটস মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র গুজরাট এবং এই তাপ্তি নদী তিনটি স্টেটের উপর দিয়ে যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র আর গুজরাট দি ইম্পর্টেন্ট ট্রিবিউটারিজ অফ তাপ্তি রিভার আর সুকি গোমাই অরুণাবতী হ্যাঁ তারপর আনের এগুলো হচ্ছে রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারি আর লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারির মধ্যে রয়েছে ভাগুর অমরাবতী তারপর বুরাইয়া তারপর রয়েছে পাঞ্ঝারা তারপর রয়েছে বড়ি গিরনা পূর্ণা মোনা শিপনা এগুলো ঠিক আছে আর যদি তাপ্তি নদীর ওপরে কথা বলা হয় তাপ্তি নদীর ওপরে যে রিভার প্রজেক্টস রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার হাতনুর ড্যাম হুম তাপ্তি নদীর উপরে রয়েছে হাতনুর ড্যাম মহারাষ্ট্রে তারপরে রয়েছে তোমার কাঁকড়াপাড় দেখো কাঁকড়াপাড় ভেয়ার এই ভেয়ার মানেও কিন্তু ড্যাম বলতে পারো ছোট সাইজের ড্যাম কিন্তু ভেয়ার মানে ড্যাম তারপর রয়েছে উকাই ড্যাম উকাই ড্যামটা কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় উকাই ড্যাম কোন নদীর ওপরে উকাই ড্যাম কিন্তু তাপ্তি নদীর ওপরে গিরনা ড্যাম তারপর ধাইগাম ভিয়ার ঠিক আছে এটা মহারাষ্ট্রে রয়েছে ঠিক আছে তার মানে তাপ্তি নদী তিনটি স্টেটকে কভার করছে মধ্যপ্রদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে মহারাষ্ট্র গুজরাট হয়ে অ্যারাবিয়ান সিতে গিয়ে পড়ছে 
তো আদার ওয়েস্ট ফ্লোয়িং রিভার্সের মধ্যে বললাম আমি সবরমতি মাহি তারপর দ্য ভারত পূজা তারপর পেরিয়ার লুনি সাউথ ইন্ডিয়ার আর একটা নদী আছে পেরিয়ার সেটাও কিন্তু পশ্চিম বাহিনীর নদী ঠিক আছে তো এটা হলো বিষয় তো এইগুলোকে না যখন তোমরা ভিডিওটা দেখছো ভিডিওটাকে পজ করো সুন্দর করে নোট তৈরি করো আর যদি কেউ আমায় বলতে পারো যে এই পিপিটি থেকে অর্থাৎ মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট থেকে কিভাবে পিডিএফ কনভার্ট করতে হয় এটা যদি আমায় কেউ শিখিয়ে দিতে পারো তাহলে তো আমি পিডিএফ প্রোভাইড করে দিতে পারবো কারণ এটা তো আমার পিপিটিতে করা তাই না তো তোমাদের মধ্য থেকে যারা ইউটিউবে ক্লাস দেখছো বা যারা লাইভ ক্লাসে আছো তারা যদি জানো যে কিভাবে এই পিপিটিটাকে পিডিএফে কনভার্ট করতে হয় এটা আমার বললেও আমি কিন্তু পিডিএফ প্রোভাইড করে দিতে পারবো অসুবিধা নেই চলো मजा महानदी देखो तापी नदी सब प्रथम देख लहानदी नर्मदा नदी सरि नर्मदा नदी छोटे राज्य लाइफ लाइन बोलो নর্মদা নদী কোন রাজ্যের কোন রাজ্যের লাইফ লাইন ছিল মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশের ছিল তাপ্তি নদী তাপ্তি নদী কোন রাজ্যের লাইফ লাইন তো নয় কিন্তু তাপ্তি নদী তিনটি স্টেট কে কভার করছিল কোন কোন স্টেট মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র গুজরাট সাবাস এবার আসো মহানদী মহানদীটা হচ্ছে উড়িষ্যার লাইফ লাইন বলতে পারো দেখো তুমি উড়িষ্যায় যে যেটা মানে তোমার কি বলে অরেঞ্জ কালার দিয়ে যে স্টেট টুকুন দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে উড়িষ্যা তো উড়িষ্যার দেখো বিরাট একটা অংশ জুড়ে মানে উড়িষ্যার মাঝ বরাবর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এই মহানদী তো যেমন করে নর্মদা মধ্যপ্রদেশের লাইফ লাইন তেমনি করে আমরা বলতে পারি মহানদী হচ্ছে উড়িষ্যা রাজ্যের লাইফ লাইন ঠিক আছে মহানদী আসো মহানদী সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট আমরা কিন্তু নেক্সট ক্লাসে লেক সম্পর্কে পড়তে চলেছি এই যে ওয়াটার প্রজেক্ট ওয়াটার ড্যাম কোথায় কি আছে এইগুলো আমি এর সঙ্গেই বলছি না এই কারণে কারণ আমরা তো ড্রেনেজ সিস্টেম পড়ছি পরে যখন ড্যাম নিয়ে পড়াবো তখন আলাদা করে ড্যাম নিয়ে ক্লাস দেব যখন লেক নিয়ে এর পরে ক্লাসই লেক নিয়ে আমাদের হবে লেক নিয়ে আমি বলবো এই জন্য ডিটেলস এখানে বলছি না কারণ তার জন্য আলাদা ক্লাস আসতে চলেছে ওকে আচ্ছা আসো মহানদী রিভার সিস্টেম ইজ দ্য থার্ড লার্জেস্ট অফ পেনিনসুলার ইন্ডিয়া আফটার গোদাবরী আর কৃষ্ণা তার মানে গোদাবরী নদী হচ্ছে সব থেকে দীর্ঘতম নদী পেনিনসুলার পার্টে তার প্রায় পনেরোশো কিমি চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি কিমি হচ্ছে গোদাবরীর লেন তো বলতে পারো অ্যাবাউট ফিফটিন হান্ড্রেড কিমি তারপরে হচ্ছে কৃষ্ণা নদী কৃষ্ণা নদী অ্যাবাউট এইট হান্ড্রেড কিলোমিটারের লেন আর তারপরেই আসছে মহানদী তার মানে মহানদী হচ্ছে থার্ড লার্জেস্ট পেনিনসুলার রিভার ইন ইন্ডিয়া ওকে তো আর উড়িষ্যার কি উড়িষ্যার সব থেকে দীর্ঘতম নদী আমাদের এই গোদাবরী নদী ইট রাইজেস ফ্রম আ প্লেস নিয়ার শিয়াবা নিয়ার রায়পুর ইন দ্য স্টেট অফ ছত্তিশগড় হ্যাঁ টু দ্য সাউথ অফ অমরকণ্টক অমরকণ্টকের ঠিক দক্ষিণে অমরকণ্টকের ঠিক দক্ষিণে রায়পুর হ্যাঁ ছত্তিশগড়ের রায়পুরের শুয়া থেকে এটা রাইজ হচ্ছে এর টোটাল লেন্থ হচ্ছে আটশো ষাট কিলোমিটার ওকে দ্য কেচমেন্ট এরিয়া অফ দ্য রিভার এক্সটেন্ডস টু ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড মহারাষ্ট্র মানে এই যে যে মানে মহানদীর রিভার বেসিন যদি বলি তাহলে আমরা দেখবো ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা হ্যাঁ ঝাড়খণ্ড মহারাষ্ট্র এই নিয়ে চলছে চলো দ্য শিওনাথ তারপর হ্যাসেদো তারপর মান্দ তারপরে ইব ইব নদীটা কিন্তু পরীক্ষায় বারবার জিজ্ঞেস করে এটা আই বি ইব নদীটার নাম হচ্ছে ইব ইব নদীটা কিন্তু মহানদীর একটা লেফট ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারি ঠিক আছে ইব নদী এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করেছে কিন্তু যে ইব নদী কোন নদীর শাখা নদী তো ইব হচ্ছে মহানদীর শাখা নদী রাইট লেফট ব্যাঙ্ক শাখা নদী আর রাইট ব্যাঙ্ক শাখা নদী হচ্ছে অং টেল জং এগুলো হিরাকুদ ড্যাম 
তারপরে তোমার রবিশঙ্কর সাগর ড্যাম তারপরে দুধভা রিজার্ভিয়ার রিজার্ভার তারপরে আছে সুন্দর রিজার্ভার তারপরে হাজদো বং বঙ্গ রিজার্ভার তারপরে তন্দুলা এগুলো হচ্ছে মেজর প্রজেক্টস অন মহানদী রিভার তো হিরাকুদ ড্যাম পরীক্ষায় আসে বারবার হিরাকুদ মহানদীর ওপরে হিরাকুদ ইজ দ্য লংগেস্ট ড্যাম ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের সব থেকে লংগেস্ট ড্যাম মানে দীর্ঘতম ঠিক আছে মহানদী রিভার ডিসপিউট আচ্ছা মহানদীর জল নিয়ে দুটো রাজ্যের মধ্যে বিবাদ আছে এক হচ্ছে ছত্তিশগড় এক হচ্ছে ওড়িশা ওড়িশা এটা বলছে এটা অভিযোগ করে যে ছত্তিশগড় অনেকগুলো ড্যাম এই মহানদীর উপরে তৈরি করে ফেলেছে তো ভালো করে দেখে নাও একটু জায়গাটা যে এটা ছত্তিশগড় এই যে এই যে হলো ছত্তিশগড় ছত্তিশগড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই যে হলো মুখ তাহলে এইখান থেকে নদীটা সৃষ্টি হয়ে উড়িষ্যার মধ্যে ঢুকছে তো উড়িষ্যার নালিশ হলো কেন্দ্র সরকারের কাছে এই যে উড়িষ্যায় ছত্তিশগড় কি করেছে এখানে না প্রচুর ড্যাম তৈরি করে ফেলেছে যার কারণে উড়িষ্যার যতটুকু জলের দরকার ততটুকু জল কিন্তু এই ছত্তিশগড় থেকে তারা পাচ্ছে না এই জন্য এই মহানদী যে রিভার ডিসপিউট সেটা দুটো রাজ্যের মধ্যে রয়েছে কোন কোন রাজ্যের মধ্যে এক হলো উড়িষ্যা এক হচ্ছে ছত্তিশগড় আর এই প্রবলেমকে রিজলভ করার জন্য এই প্রবলেমকে সলিউশন করার জন্য কেন্দ্র সরকার একটা কমিটি তৈরি করেছে একটা সরি ট্রাইব্যুনাল বলে এগুলোকে একটা ট্রাইব্যুনাল তৈরি করেছে ট্রাইব্যুনালটার নাম হচ্ছে মহানদী ওয়াটার ডিসপিউট ট্রাইব্যুনাল এমডব্লিউডিটি ঠিক আছে এমডব্লিউডিটি মহানদী ওয়াটার ডিসপিউট ট্রাইব্যুনাল এমডব্লিউডিটি সেটা দু সালে তৈরি হয়েছে এই বিবাদটাকে খতম করার জন্য ঠিক আছে তাহলে মহানদী রিভার ডিসপিউট কোন দুটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে বলো এক হচ্ছে উড়িষ্যা আর হচ্ছে ছত্তিশগড় ঠিক আছে চলো এরপর আসো গোদাবরী রিভার সিস্টেম গোদাবরী হচ্ছে আমাদের পেনিনসুলার ইন্ডিয়ার বৃহত্তম নদী হচ্ছে গোদাবরী নদী ঠিক আছে গোদাবরী 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 নদীটা কোথায় মহারাষ্ট্রের ত্রয়ম্বক হিলস থেকে সৃষ্টি হচ্ছে বে অফ বেঙ্গলে এসে পড়ছে কোথা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ত্রয়ম্বক হিলস এই দেখো মহারাষ্ট্রের ত্রাম্বক হিলস থেকে তৈরি সৃষ্টি হয়ে অরিজিনেট হয়ে সেটা এসে পড়ছে কোথায় বে অফ বেঙ্গলে তো দেখো গোদাবরী রিভার ইজ দ্য লার্জেস্ট রিভার ইন পেনসুলার ইন্ডিয়া ইট ইজ নোন এজ দ্য দক্ষিণ গঙ্গা আর বৃদ্ধ গঙ্গা এটাকে দক্ষিণের গঙ্গা বা বৃদ্ধ গঙ্গাও বলা হয়ে থাকে কেন বিকজ অফ ইটস এজ সাইজ অ্যান্ড লেন্থ ঠিক আছে এর বয়স সাইজ লেন্থ অনুযায়ী এটাকে বলা হচ্ছে কারণ কি সাইজ দেখো হিউজ সাইজ চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি কিমি আবাউট ফিফটিন হান্ড্রেড কিমি কিন্তু এর লেন্থ এটে ইট রাইজেস ফ্রম দ্য প্লেস কলড ত্রয়াম্বক লোকেটেড ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাটস ইন নাসিক ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য স্টেট অফ মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রের নাসিক ডিস্ট্রিক্টের ওয়েস্টার্ন ঘাটের ত্রয়াম্বক হিল থেকে এটা সৃষ্টি হচ্ছে তারপর এটা বে অফ বেঙ্গলে গিয়ে বে অফ বেঙ্গলে গিয়ে ড্রেন হচ্ছে শ্রী রামসাগর প্রজেক্ট শ্রী রামসাগর প্রজেক্ট কিন্তু এই গোদাবরী নদীর ওপরে রয়েছে এটাকে কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছিল উনিশশো চৌষট্টি থেকে উনিশশো উনসত্তরের মধ্যে হ্যাঁ এবং এই রামসাগর প্রজেক্টের মাধ্যমে বিশেষ করে ইরিগেশনের জন্য চাষাবাদের জন্য জল সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে কতগুলো ডিস্ট্রিক্টে সেটা হচ্ছে আদিলাবাদ নিজামাবাদ তারপর করিমনগর আর হচ্ছে ওয়ারাঙ্গল ডিস্ট্রিক্টে দ্য প্রবর ইন্দ্রবতী তারপর তোমার ওইগঙ্গা ওইটা হচ্ছে ওয়েন আসলে দেখো এটাকে বলা হয় বইন গঙ্গা ঠিক আছে বইন গঙ্গা ওয়ার্ধা পেঞ্চ খান্না তারপরে তোমার পেন গঙ্গা তারপর মঞ্জিরা হ্যাঁ মনে রাখবা গোদাবরী নদীর যে সব থেকে বড় ট্রিবিউটারি সেটা কিন্তু মঞ্জিরা হ্যাঁ গোদাবরী নদীর সব থেকে বড় ট্রিবিউটারির নাম কি গোদাবরী নদীর সব থেকে বড় ট্রিবিউটারি নাম হচ্ছে মঞ্জিরা ঠিক আছে বিন্দুসার তারপরে সাওয়ারি এই সমস্ত হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ট্রিবিউটারিজ এই নদীর নাসিক ত্রয়ম্বকেশ্বর তারপর নান্দেড় ঔরঙ্গাবাদ নাগপুর তারপরে তোমার হচ্ছে ভদ্রচলম তারপর হচ্ছে নিজামাবাদ তারপরে রাজামুন্দ্রি বালাঘাট ইয়ানাম তারপরে কাবুর এই সমস্ত ইম্পর্টেন্ট শহরগুলো কিন্তু এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এখন কথা হলো যে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো আগেরগুলো তাহলে কেন বলে নি ইম্পর্টেন্ট শহর ভাই এত কিছু পড়াশুনো করতে হবে মাথায় থাকবে না এই জন্যে যেখান থেকে যেখান থেকে এক্সামিনার কোয়েশ্চেনটাকে টার্গেট করে আমি সেই জায়গাটাকে তুলে ধরেছি যেমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে ঔরঙ্গাবাদ শহরটি কোন নদীর তীরে এই জন্যে এই কোয়েশ্চেনটা পাওয়ার সাথে সাথেই আমি কিন্তু এইখানে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট শহর দিয়ে দিয়েছি নাসিক পরীক্ষা জিজ্ঞেস করেছে কোন নদীর তীরে তো বুঝতে পারছো তো আমার কথা 
যেখানে যেখানে যতটুকুই ইনফরমেশন দরকার ততটুকুই প্রোভাইড করছি আর বাদ বাকি তো এখন গুগল সার্চ করে তোমরা নিজেরাই করে নিতে পারো তো আমি চাইছি কি মানে অত বেশি ইনফরমেশন মাথার মধ্যে গ্যাদার করে তো কোনো লাভ নেই ভাই एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू থেকে যতটুকু জানা ততটুকু জানতে হবে কারণ সাবজেক্ট তো একটা নয় চলো এরপর আসো কৃষ্ণা নদী দ্য কৃষ্ণা রিভার তো কৃষ্ণা রিভারের কথা যখন বলছি তখন কৃষ্ণা রিভার হচ্ছে আমাদের সাউথ ইন্ডিয়ার একটা বিরাট বড় দেখো এই কৃষ্ণা নদীর যেটা আর কি গুরুত্বপূর্ণ শাখা নদী সেটা হচ্ছে তুঙ্গভাদ্রা কারণ আমরা ইতিহাসে যখন পড়ছি তুঙ্গভাদ্রা বিজয়নগর এম্পায়ারের ইতিহাসের ক্লাস আসতে চলেছে তো সেখানে দেখবা তুঙ্গভাদ্রার আর কৃষ্ণা নদীর মাছের যে দোয়াব সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা রাখি হুম তো কৃষ্ণা নদী মহাবালেশ্বর থেকে এর অরিজিন হচ্ছে ঠিক আছে মহাবালেশ্বর থেকে সৃষ্টি হয়ে এটা বে অফ বেঙ্গলে গিয়ে মিশছে ঠিক আছে তো এটার ড্রেনেজ স্টেটের কথা যদি বলা হয় তাহলে বলতে হবে যে মহারাষ্ট্র কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশ এই কয়টা স্টেটের মধ্যে দিয়ে এটা প্রবাহিত হচ্ছে আচ্ছা আসো এর সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট দেখো দ্য কৃষ্ণ ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট ইস্ট ফ্লোয়িং রিভার ইন দ্য পেনসুলা এবং এর লেন্থ হচ্ছে চোদ্দোশো কিমি বুঝতে পারছ মানে চোদ্দোশো কিমি হচ্ছে লেন্থ আর গোদাবরীর লেন্থ কত চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি আর কৃষ্ণ নদীর লেন্থ হচ্ছে কত চোদ্দোশো কিলোমিটার তার মানে সেকেন্ড লার্জেস্ট পেনসুলা পেনসুলা রিভার ঠিক আছে আর থার্ড কোনটা বলো কি থার্ড পেনসুলা রিভার বলো নর্মদা কৃষ্ণা রিভার রাইজেস অ্যাট মহাবালেশ্বর অ্যাট অ্যান অ্যালটিটিউড অফ তেরোশো ছত্রিশ মিটার নিয়ার ঝোর ভিলেজ ইন দ্য এক্সট্রিম নর্থ অফ ডিস্ট্রিক্ট সাতারা মহারাষ্ট্র ইন ওয়েস্ট ইন ওয়ে ইন দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড মিটস দ্য বে অফ বেঙ্গল ইন অন্ধ্রপ্রদেশ অন ইস্ট কোস্ট ইকোলজিক্যালি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিজাস্টারাস রিভার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্যাট ইট কজেস হেভি সয়েল এরোশন ডিউরিং দ্য মনসুন সিজন এই মানে এই নদীটাকে বলা হয় পৃথিবীর সব থেকে ডিজাস্টারাস নদীদের মধ্যে একটি কেন কারণ বর্ষাকালে এই কৃষ্ণা নদী প্রচুর পরিমাণে মাটি ক্ষয় করে মানে দুপার ভাঙে খুব আলমাটি ড্যাম তারপর তোমার শ্রীশৈলম ড্যাম আলমাটি এই কোন প্রত্যেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে প্রত্যেকটা জিজ্ঞেস করেছে আলমাটি ড্যাম পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে শ্রীশৈলম ড্যাম জিজ্ঞেস করে নাগার্জুন সাগর জিজ্ঞেস করে তারপর তোমার প্রকাশম ব্যারেজ এই প্রত্যেকটাই পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করেছে এই জন্যে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কৃষ্ণা নদীর উপরে যে ড্যামগুলো তৈরি হচ্ছে আলমাট্টি ড্যাম শ্রীশৈলম ড্যাম নাগার্জুনা সাগর ড্যাম ঠিক আছে তো নাগার্জুনা ড্যাম বেশিরভাগ বিশেষ করে জিজ্ঞেস করে চলো তারপরে সাতারা কারাট সাংলি বাল তারপর বাগলকোট তারপর শ্রীশৈল শ্রীশৈলন্ত অমরাবতী বিজয়বাড়া এই সমস্ত কিন্তু এই নদীর পাশে তৈরি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ শহর অমরাবতী পরীক্ষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে যে অমরাবতী কোন নদীর তীরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে বিজয়বাড়া এবারই রেলে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল বিজয়বাড়া কোন নদীর তীরে অবস্থিত তো অমরাবতী বিজয়বাড়া সাতারা কারাদ সাংলি এগুলো সব হচ্ছে এই কৃষ্ণা নদীর পাড়ে তৈরি হওয়া শহর ভেন্না কুয়ানা পেঞ্চ গঙ্গা তারপরে তোমার দুধ গঙ্গা তারপর ঘাটা ঘাট প্রবাহ তারপর মালা প্রবাহ তুঙ্গভদ্রা এগুলো হচ্ছে এই কৃষ্ণা নদীর রাইট ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারি আর ভীমা দিন্ডি তারপরে তোমার পেদ্দাভুগু হালিয়া মুসি পালেরু মুন্নেরু এগুলো হচ্ছে লেফট ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারি তো একটা কথা মতো একবার সাউথ ইন্ডিয়ার নামগুলো শুনলেই কিন্তু আমরা এটা অপশান করে দিতে পারি ঠিক আছে না আচ্ছা চলো এরপর কাবেরী নদী তো কাবেরী নদী সৃষ্টি হচ্ছে কোথা থেকে কাবেরী নদী সৃষ্টি হচ্ছে তোমার কর্ণাটকের ওয়েস্টার্ন ঘাট মানে ব্রহ্মগিরি রেঞ্জ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক আছে ব্রহ্মগিরি রেঞ্জ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এই যে ব্রহ্মগিরি রেঞ্জ থেকে সৃষ্টি হয়ে এই নদী প্রবাহিত হচ্ছে বে অফ বেঙ্গলে গিয়ে পড়ছে তামিলনাড়ুতে ঠিক আছে আচ্ছা এর টোটাল লেন্থ হচ্ছে সাতশো ষাট কিলোমিটার হ্যাঁ তো দেখো দ্য কাবেরি রিভার ইজ ডেজিগনেটেড আচ্ছা আমরা গোদাবরী নদীকে কি নামে পরিচিত গোদাবরী নদী গোদাবরী নদী কি নামে পরিচিত দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা মানে দক্ষিণ গঙ্গা হম বা এইবার 
কাবির নদীকে কিন্তু বলা হয় দক্ষিণ ভারত কি গঙ্গা বা দা গঙ্গা অফ দ্য সাউথ এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখবে ঠিক আছে দক্ষিণী গঙ্গা আর দক্ষিণ ভারত কি গঙ্গা এই দুটোর মধ্যে তফাৎটা রাখতে হবে আমিও জানি না কেন ভগবান জানে তো এটা হলো ব্যাপার দক্ষিণ ভারত কি গঙ্গা কিন্তু কাবির নদীকে বলা হয় অর্থাৎ দ্য গঙ্গা অফ সাউথ এইভাবেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে আর যদি দক্ষিণী গঙ্গা বলে বা বৃদ্ধ গঙ্গা বলে তাহলে সেটা উত্তর হবে গোদাবরী আর যদি বলে দ্য গঙ্গা অফ দ্য সাউথ এইভাবেই প্রশ্ন পরীক্ষায় টার্মটাকে ইউজ করা হয় এই টার্ম ইউজ করলে উত্তর হয়ে যাবে কাবেরি 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 নামটা এভাবেও লেখা যায় কাবেরি নামটা এভাবেও লেখা যায় আমি দুটোই লিখে রেখেছি এই জন্য ব্র্যাকেটে দিয়ে দিয়েছি তো কাবেরি নদী সৃষ্টি হচ্ছে কোথা থেকে তালা কাবেরি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে যেটা কিনা ব্রহ্মগিরি রেঞ্জে অবস্থান করছে আচ্ছা দ্য টোটাল লেন্থ অফ দ্য রিভার ফ্রম অরিজিন আউটফল অরিজিন থেকে আউটফল পর্যন্ত এর লেন্থ হচ্ছে অ্যাবাউট এইট হান্ড্রেড কেমি সাতশো ষাট বললাম তো সাতশো ষাট মানে অ্যাবাউট এইট হান্ড্রেড কেমি বিফোর এমটিং ইন টু বে অফ বেঙ্গল সাউথ অফ কোড্ডালোর তামিলনাড়ু দ্য রিভার ব্রেকস ইন টু আ লার্জ নাম্বার অফ ডিস্ট্রিবিউটারিজ তার মানে ভালো করে বোঝো গোদাবরী এই কাবেরি নদীর কিন্তু ডেল্টা তৈরি হচ্ছে কেন কাবেরি ডেল্টা তৈরি হচ্ছে কারণ এ দেখো এখানে বলেই দিয়েছে যে দ্য রিভার ব্রেকস ইন টু লার্জ নাম্বার অফ ডিস্ট্রিবিউটারিজ মানে কাবি নদী এভাবে আসতে আসতে অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউটরিতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ভাগ হয়ে এটা ওয়াইড ডেল্টা তৈরি করছে আর সেই ওয়াইড ডেল্টাটাকে আমরা বলেছি বলছি গার্ডেন অফ সাউদার্ন ইন্ডিয়া অর্থাৎ গার্ডেন অফ সাউদার্ন ইন্ডিয়া এটা তৈরি করেছে কোন নদী কাবেরি নদী কোথায় তামিলনাড়ুর কোড্ডালুরে হুম দ্য রিভার ডিসেন্টস ফ্রম সাউথ কর্ণাটকা প্লেটু টু তামিলনাড়ু প্লেন্স থ্রু শিব সমুদ্রম ওয়াটারফল দেখো শিব সমুদ্র ওয়াটারফল শিব সমুদ্রম জলপ্রপাত কোন নদীর উপর রয়েছে একশো এক মিটার হাই একশো এক মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট যে শিব সমুদ্র ওয়াটারফলস শিব সমুদ্র ওয়াটারফলস রয়েছে হচ্ছে কিসের উপরে রয়েছে বলো কোন নদীর উপরে কাবির নদীর উপরে আর একটু আগে দেখলাম ধোঁয়াধর ফলস ধোঁয়াধর জলপ্রপাত সেটা কোথায় ছিল ধোঁয়াধর জলপ্রপাত কোন নদীর উপরে নর্মদা নদীর উপরে ধোঁয়াধার জলপ্রপাত নর্মদা নদী নর্মদা নদীর উপরে আর শিব সমুদ্র ওয়াটার ফলস এটা হচ্ছে তোমার কাবির নদীর উপরে কাবির নদীর লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারি কস্ত যদি বলো সেটা হচ্ছে হারাঙ্গি হেমাবতী সিমসা আর হচ্ছে অর্কবতী আর রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারির কথা যদি বলো তাহলে সেটা হচ্ছে লক্ষ্মণ তীর্থ কাব্যানী সুবর্ণবতী ভবানী নইল আর অমরাবতী ইট ইজ নাও আ মেজার ওয়াটার শেয়ারিং ডিসপিউট এবং আচ্ছা কাবেরি নদীরও কাবেরি ওয়াটার ডিসপিউট রয়েছে কাবেরি ওয়াটার ডিসপিউট রয়েছে তামিলনাডু আর কর্ণাটকের মধ্যে মুখ্য মাথা রেখো তামিলনাডু আর কর্ণাটকের মধ্যে মুখ্য বিবাদ রয়েছে জল নিয়ে ঠিক আছে আর এর সাথে পুডুচেরি কেরালা তো আছেও তাহলে যদি প্রশ্ন পরীক্ষায় এভাবেই পরীক্ষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে বহুবার জিজ্ঞেস করেছে যে কাবেরি জল বিবাদ কোন দুটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে তো কাবেরি জল বিবাদ রয়েছে তামিলনাড়ু আর কর্ণাটকের মধ্যে এছাড়াও মাথায় রাখো এই কাবেরি নদীর জল নিয়ে চারটে রাজ্যের মধ্যে গন্ডগোল রয়েছে তামিলনাড়ু কর্ণাটক একটা ইউনিয়ন টেরিটরি অবশ্যই পুডুচেরি আর কেরালা ঠিক এই প্রবলেমকে সলভ করার জন্য কেন্দ্র সরকার উনিশশো সালে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল যার নাম হচ্ছে কাবেরি ওয়াটার ডিসপিউট ট্রাইব্যুনাল এটা কার ডিমান্ডে করেছিল তামিলনাড়ুর ড্রামা ডিমান্ডে করেছিল কেন কি তামিলনাড়ুর যে জলের স্রোত ভালো করে দেখো জায়গাটা তামিলনাড়ু তো তামিলনাড়ুর মানে একদম মাঝ বরাবরই কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে তোমার এই কাবির নদী তো কাবির নদী তামিলনাড়ুর জল সরবরাহের একটা অন্যতম প্রধান নদী তো সেই কারণে যেহেতু কর্ণাটকের সঙ্গে এর বিবাদটা রয়েছে কারণ কর্ণাটক ওখানে ড্যাম দিয়ে দিয়ে জলটাকে আসতে দিচ্ছে না তো যার কারণে তামিলনাড়ুর ডিমান্ডে কেন্দ্র সরকার এই কাবেরি ওয়াটার ডিসপিউট ট্রাইব্যুনাল সি ডাব্লিউ ডিটি তৈরি করেছিল উনিশশো তে এবং এই যে এই যে ডিসপিউট এই ডিসপিউট সম্পর্কে দু সাতে ট্রাইব্যুনাল একটা রায় দিয়েছিল ঠিক আছে আর সেই রায়টাকে কিন্তু কেউই মেনে নেয়নি ভালো করে শোনো দু সালে যে ট্রাইব্যুনাল যে রায় দিয়েছিল সেই রায় তামিলনাড়ুও মেনে নেয়নি কর্ণাটকাও মেনে নেয়নি বোথ তামিলনাড়ু অ্যান্ড কর্ণাটকা চ্যালেঞ্জ দ্য টার ট্রাইব্যুনালস অর্ডার তারা ট্রাইব্যুনাল অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ করেছিল দুটি রাজ্যই কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ করার পরে দু সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট থেকে কিন্তু 
এই রায়ই দেওয়া হয়েছে যে রায়টা ট্রাইব্যুনাল দিয়েছিল দু হাজার সাতে সেই রায়টাকেই রাখা হয়েছে না বুঝতে পারছো কারণ ইন্টারেস্টেড এই ঝামেলাগুলো হলে তুমি তাকাবে কার দিকে তুমি যদি তামিলনাড়ুর দিকে রায় দাও কর্ণাটক রাগ হবে আবার কর্ণাটকের দিকে যদি রায় দাও তামিলনাড়ু রাগ হবে তার মানে মনে রাখবা যে ভারতে আমাদের যে দক্ষিণ ভারতের যে নদী অর্থাৎ পেনিনসুলার রিভারের মধ্যে দুটো নদীতে জলবিবাদ রয়েছে এক হলো কাবেরি জলবিবাদ কাবেরি জলবিবাদ কোন কোন রাজ্যের মধ্যে বতাও 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 কাবেরি জলবিবাদ কাবেরি জলবিবাদের কথা বলছি হ্যাঁ তাহলে কাবেরি জলবিবাদের কথা বলছি তামিলনাড়ু আর কর্ণাটকের মধ্যে মুখ্য আর পুডুচেরি কেরালা এর সাথে যুক্ত আছে আচ্ছা আর একটা ওয়াটার ডিসপিউট আছে সেটা কোনটা আর একটা ওয়াটার ডিসপিউট আছে সেটা কোনটা মহানদী ওয়াটার ডিসপিউট মহানদী ওয়াটার ডিসপিউট কার মধ্যে আছে ছত্তিশগড় আর উড়িষ্যার মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা চলো তো ঠিক আছে এই পর্যন্তই ছিল এর সাথে সাথে আমাদের কিন্তু পেনিনসুলার রিভার সম্পর্কে যেটা পড়ার সেটাও আমাদের এখানে কিন্তু শেষ হলো ঠিক আছে তো সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে কেমন লাগছে তোমাদের আর বলো আজকে আমরা বেশ কিছু ইনফরমেশান জানতে পারলাম নেক্সট ক্লাসে যেটা হবে সেটা হচ্ছে লেকস সম্পর্কে পড়বো ইন্ডিয়ান লেকস কত প্রকারের লেকস হয় হ্যাঁ লাগুন কি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আমরা নেক্সট ক্লাসে জানকারি পাবো ঠিক আছে তো পরবর্তী ভূগোলের ক্লাস হবে বুধবার ঠিক আছে সবাই খুব খুব ভালো থেকো গুড নাইট এভরিওয়ান